Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин, а с нами на связи белорусский политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. И непонятная история произошла в Беларуси, точнее на белорусском э, ТВ, и все обсуждают, откуда, что называется, ноги растут и что в реальности произошло. Ну, для тех, кто не в курсе, произошло следующее. Есть... Э, на СТВ, это канал, белорусский канал, такое шоу «Политика без галстуков и купюр». И вот ведущий этого шоу Евгений Пустовой сравнил в своем обзоре лидеров России и Белоруссии. И все получилось не в пользу российского президента. Вот цитата ведущего. «Упрекают бани и трактором. Забывают, что Лукашенко в ковид не прятался по бункерам от народа». Конец цитаты. Ну, тут явный намек на Путина. Дальше Лукашенко, по словам ведущего, взвалил на себя крест ответственности, и это отразилось на его лице. Цитата Пустового. «Ботоксом не пользуется». Ну, опять-таки, явный намек на президента России, которого, как подозревают, в использовании ботокса для омоложения или лучшего вида. Э, скажите, пожалуйста, э, что это такое, с чем мы столкнулись? Все уже привыкли считать, что без команды сверху на белорусском э, телевидении давно ничего просто так не делается. Тогда зачем был этот, извините за какую грубость, наезд? Этот наезд означает, что отношения между Минском и Москвой вступили в период напряжения и между двумя столицами, между двумя лидерами пробежала, что называется, черная кошка. А, об этом свидетельствуют несколько фактов, косвенных, но очень показательных. Прежде всего, история с комсомольской правдой в Беларуси, фактически филиал российской газеты в Беларуси, был а, ликвидирован, а э, журналиста посадили в тюрьму несмотря на, скажем так, настойчивые требования со стороны Москвы этого не делать. Затем Путин не приехал на саммит СНГ 15 октября в Минск. Хоть в повестке дня, в графике его этот визит значился, о чем говорил раньше его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Можно сказать дальше, Лукашенко не принял находящегося в Минске накануне министра иностранных дел России Лаврова, хотя Лукашенко принимает губернаторов самых маленьких российских губерний, а здесь ключевая фигура из путинского окружения был в Минске, и он не был принят Лукашенко. Потом коллегия Министерства обороны двух стран тоже зафиксировала разногласия по поводу размещения двух российских военных объектов на территории Беларуси. Министр обороны России Шойгу заявил, что министры подписали документ об этом размещении, а на сайте Министерства обороны Беларуси зафиксировано, что только обсудили эту тему. Вот. Ну и вот эти, эти заявления на белорусском телеканале, которые да, действительно не, мог, не, не могли бы самостоятельными действиями журналистов, они получили на это, понятное дело, разрешение сверху. В чем причина, в чем природа вот таких разногласий пока до конца непонятно. А, идет какой-то торг закулисный, и, возможно, речь идет о том, что Лукашенко отказывается от своих обещаний о транзите власти, которые он дал Путину еще год назад. Но это версия, и тут могут быть еще другие версии, но, во всяком случае, напряжение оно есть. Скажите, пожалуйста, вот э, добавляя версии, которые еще могут быть, э, ваш коллега, российский политолог Аббас Галямов, э, пишет, что Лукашенко хотел показать своим, своим же землякам, то есть белорусам, что он вовсе не прогнулся под Москву, как об этом говорят э, в народе. 
И считает, Галямов считает, что в Беларуси крепнут антироссийские настроения, и Лукашенко решил таким образом как бы их возглавить, их оседлать и показать, что он с вами, что он с народом. И, что... и еще одна причина, по мнению Галямова, вот этого, этой ситуации в том, что он хотел, Лукашенко хотел показать генералитету и аппарату спецслужб, что вот какой он крутой, и что он ни под кого не прогнется. Вы согласны с такими версиями, или они, на ваш взгляд, не соответствуют реальности? Ну, то, что Лукашенко хочет доказать своему окружению, номенклатуре, что он контролирует ситуацию, это понятно, но это как бы не новая история. Это истории 25-27 лет. Вот. Что касается роста антироссийских построений, но если они растут, то они растут именно из-за того, что Путин поддержал Лукашенко. Лукашенко в Беларуси не очень любит, и если Москва его поддерживает, ну, значит, негатив отражается и на Москве. Поэтому, ну, как бы, вот в данной конкретной ситуации, ну, как бы, этот фактор тоже немножко не, не, не работает, что ли. Возможно, и вот еще одну версию. Миграционный кризис тоже как-то повлиял, потому что сейчас в Европе стали говорить, что Россия тоже к этому причастна. Особенно вот немецкие политики стали на это намекать и просто открытым текстом говорить, что дескать, за этим стоит Россия. Не думаю, что России это нравится, вот, но опять же, как тут э, связаны вот это обострение российско-белорусских отношений, связано ли оно с этим, до конца непонятно. Вот, э, э, тут еще произошло одно событие, значит, российские... Из России произошел слив о том, что будто бы в ЦИОМ, скажем так, прогосударственный социологический центр провел закрытый опрос в Беларуси, в городах свыше 100 тысяч человек, опрос онлайн, и из него выяснилось, что, в общем-то, ну, скажем так, белорусы плохо относятся к Лукашенко и к власти. Вот, и то, что это было слито, я, и, и эта информация как сказать, про, 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 прозвучала на независимых СМИ белорусских. Ну, наверное, Лукашенко это тоже не понравилось. Вот. Ну вот, мы, мы имеем факты, но пока не до конца ясна их природа. 4, август, э, извините, 4 ноября э, было запланировано э, заседание Высшего Совета Союзного Государства где должны были бы быть приняты 28 союзных программ, то бы подписаны уже как, как официальный акт. Вот пока непонятно, состоится ли это заседание и с какой повесткой дня, ну вот это будет в определенной мере ответ на вопрос, действительно ли так сильно напряглись отношения между Москвой и Минском, что, чтобы, чтобы отменять это заседание. Еще один момент, я, который я попрошу вас прокомментировать. Прошла информация о том, что в Беларуси э, выступили на, сверху, естественно, с предложением о том, что э, те, кто уезжает из страны, пусть даже на работу, за границу имеется в виду, я уже не говорю по оппозиционным причинам, обстоятельствам, их надо лишать гражданства. На ваш взгляд, это, что называется, пустая угроза, некий просто отклик на ситуацию, потому что действительно много людей уезжает из Беларуси, или действительно власти могут эту угрозу реализовать? Вполне могут реализовать. Вот несколько, некоторое время назад широко обсуждалась идея о том, чтобы наказывать подписчиков экстремистских телеграм-каналов. Да. Все посчитали это э, угрозой, э, которая пока не нашла отражение в законодательных актах, вот, и, и ничего больше. Ну вот вчера в Гомеле э, задержали около 300 человек, 
И на основании, и судя по всему, по оценкам правозащитников, это как раз подписчики тех самых так называемых телеграм-каналов экстремистских. И их судят пока по административным статьям, дают 15 суток, но именно в их телефоне зафиксировано, что они подписчики вот этих экстремистских телеграм-каналов. Так что как бы то, что сначала оказалось, казалось бы только элементом запугивания, стало реальным фактом политических репрессий. Поэтому я бы ничего не исключал и с этой историей о лишении гражданства белорусских граждан, которые уехали. Ну, причем, как бы в том сообщении МВД говорилось, или предложение МВД говорилось, что только тех граждан, которые ведут себя неправильно, которые критикуют, белорусские власти, так сказать, и так далее. Поэтому просто об экономических мигрантах пока, я думаю, что речь не идет, только о политических. Возвращаясь к вашим словам о том, что случилось в Гомеле, о задержании подписчиков телеграм-каналов, я бы хотел еще, что называется, отмотать немного. В одном из наших с вами эфиров мы обсуждали вопрос информированности оппозиционно настроенных белорусов, да и вообще белорусов, которые лишены независимой сейчас прессы или независимых СМИ, как же будут до них поступать информация, и не получится ли, что они окажутся в неком таком вакууме, к чему, и к чему это приведет. И вы тогда, я хорошо помню, сказали, ну, мол, телеграм-канал уже никто не отменял, и ничего с этим поделать не смогут, так что информация до людей, которые ищут эту информацию, дойдет. Но получается, что сейчас власти могут, собственно говоря, и этот источник перекрыть. Ну, перекрыть его фактически невозможно, потому что можно даже... Это отписаться... станет опасно просто им пользоваться. Можно отписаться и не быть подписчиком экстремистских телеграм-каналов, но можно просто посещать их, не будучи подписчиком. Это достаточно просто. Вот. Поэтому я не думаю, ну вот опять же, после того, как произошла, прозвучала эта угроза о том, что подписчиков экстремистских телеграм-каналов будут считать как бы участниками экстремистских организаций, отписалось от этих телеграм-каналов где-то 3-5% подписчиков. Немного. Немного. И вот примерно такой, так сказать, эффект произошел от этого запугивания. То есть я не вижу пока такого радикального, радикальной перемены в отношении людей к, к государственным СМИ и негосударственным СМИ, к телеграм-каналам. То есть радикальное изменение не произошло, и не думаю, что его произойдет. В заключение еще один вопрос. Я хочу вернуться к началу нашей беседы по поводу вот этого комментария на государственном ТВ о Путине и Лукашенко и их сравнении. Еще одна версия была при обсуждении этой ситуации, почему, откуда, что называется, ноги растут. Версия звучит так, что Лукашенко хочет показать тем, кто ему хоть как-то сочувствует или не, не еще не до конца ненавидит, что вот вы меня ругаете, ругаете, а если я уйду, то посмотрите, кто придет. Кто придет, имеется в виду Путин, и будет вам еще хуже. Подумайте, если, мол, зачем же меня скидывать. На ваш взгляд, есть ли какое-то обоснование для такой версии? Не, ну то, что государственные СМИ настойчиво подчеркивают, что именно Лукашенко является реальным защитником суверенитета Беларуси, это никого не, никакой не секрет, это, так сказать, давняя история. И белорусские дипломаты всячески доводят западным политикам, что вот да, действительно, Лукашенко последний защитник суверенитета, не будет Лукашенко, и да, придет Путин. Вот. Но после того, что произошло в течение этого года, я думаю, что это уже плохо работает, потому что многие помнят о том, что в августе Лукашенко звонил Путину и просил пригласить на территорию Беларуси российские военизированные подразделения для защиты его власти. Вот. Поэтому э, не, не, не думаю, что эта версия, эта, эта версия сейчас как бы, э, ну, хорошо, 
хорошо поддерживается в Беларуси, и на нее обратят внимание, и она получит, так сказать, какую-то популярность. Вот. Думаю, что, что все-таки тут некие другие вещи происходят. И, скорее всего, с вопросом о транзите, потому что приближается референдум о Конституции Беларуси, и необходим как бы календарь дальнейших действий, что будет дальше после принятия Конституции. И возможно, что именно по этим вопросам, что будет дальше, и происходит торг между, между Путиным и Лукашенко. Валерий, большое спасибо за ваши комментарии, всего вам доброго. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи был, был, был белорусский политолог Валерий Карбалевич. До свидания.